Nenga. Yeah. Na nani naomba ni wape vikara tasi kila mmoja ana vikara tasi yake vitatu alafu atamuuliza mwenzake maswali. Uh-huh. Na haya maswali kila mtu atakao toa majibu. Sawa. Haya mnajibu la no comment. Eh yeah, amna. Amna jibu la no. Kwa hiyo vitatu vivyo vya kwangu. Eh. Yeah. <laughs> Kwa unataka nimuulize yeye. Eh yeah, unatakao kumwangalia usoni. Yeah. Umuulize yeye. Yeah. Uh-huh. Anaanza na? Ah uh, anza bilnas. Lakini like ladies first nini ni ile? Ladies first. Yeah. I think it, it, it Alright. Sometimes it's Okay. Anza. Na mwangalia usoni? Eh unamwangalia usoni. Akujibu anaangalia usoni. Naye anaanza. Ye mamshana ye. Oh my god, Milet. Eh kama sumba sana. Oh my god, Milet. Wewe ni kandika sana. Anza. All right. Mm-hmm. Eh. Yeah. Um, tungekuwa bado wapenzi. Ungeniamini nikikwambia uko peke yako. Ah, kwa sasa hivi nisingekwambia. We. Sasa hivi na na ndo ma festival na manini, ma vitu vimeongezeka. Bado umekuwa mzuri sana. So. <laughs> nisingeamini. Ah, unajua simu nyingi, ma safari safari. Uliwahi uliwahi kuamini lakini wakati uko naye, kwamba uko mwenyewe. Yeah, tulifika extent hiyo sababu mm kwa sana shiana sim nini so vitu vingi hata okay. mtu akiwa anamfukuzia unajua ndio sawa haya swali lako wewe moja umlipe <laughs> itazame sehemu ya mwili wangu niambie sehemu gani unaipenda zaidi mila <laughs> sehemu ya mwili wa binafsi ambayo unaipenda zaidi <laughs> Mm. Na pana machu yake. Machu yake. All right. Uko. Uko pila nandi. Unanikubali zaidi nikiwa natural au nikiwa na makeup? Ukiwa natural mimi makeup mzee. Eh. Tume tume tushalizungumza sana ile. Dhuma makeup artist wengi mimi namtafutia. Eh, na hapa hata tena. Ulishamwambia sana kuzea na makeup. Upende awe nazo. Usipende ndio atanisumbua na nitafutie mtu akuni makeup na nini alikuwa hivyo mimi namtafutia. Okay. Lakini nahisi akiwa bila makeup anakuwa na mama zaidi. All right. Yeah. Uh, nenga. Ndio lama mimi ni mtu napenda vitu natural natural. <laughs> ni kitu gani niliwahi kufanya wakati wa mapenzi yetu kakasirika zaidi. Wakati kwa wapenzi vile ndiani kile kasiisha sasa hivi. Ni mtazamo zoni. Eh? Um okay, kipindi ambacho umefanya graduation and then au ku au ku kuweka mtu yote wa kwangu ndani. Kwa sababu nilikuwa kwenye mahusiano mama hapo kwamba dunia amenoga. Eh. Yaani kipindi ambacho nikasirika zaidi. Ah, polis. Ah, sawa. Malizia mwisho. Ya Nandi, ni Nandi unamalizia? Yeah, afu ya Nandi. Eh. Okay, it is the same ya mwili wangu inakuvutia zaidi. Aitazame tu asiseme, si ndio? Anaweza kusema pia. Tujue, maki eh wewe yeye alisema kwa. Wewe ulisema ya kwake. Mhm. sehemu ya mwili wake zipo na... nyingi sasa au ambao anaipenda zaidi anapenda lips zake lips zake yeah. watu woyo mm, lips zake kwa hiyo utajia nitaseme nini una simu unapenda nini zaidi sijui <laughs> bas mina mimi napenda haya eh yeah. jinsi nguo zinamkaa kigeuka ni nini uko ya kuongezea yeye yeye ka msichana mwembamba lakini mm nguo inakaa vizuri sawa na mwisho ye yeah. tungekuwa wapenzi sasa hivi mm. ungeamini nikwambia nakupenda na huko peke yako yes kwa sababu mimi ni mwaminifu sana ah ah ndio ndio yeah. yes kwa sababu unajua una convince mbao eh hey. yeah i never noticed that thanks a lot lakini tambara la sasa hivi ni kwamba mmeruliana hapana kweli hapana kabisa 
mzee ni muda mrefu sana toka sana tumeachana kwa hiyo hmm. bado sina sina sababu strong ya kusema eti tunaweza tukarudiana kwa sababu kwa sababu ilifika kipindi hmm. tukawa wa, kwa sababu walivorudi walivo hivyo tukakutana kwenye show kama hizi fiesta ya kwanza ile tukavaliana tukaende tumekaushia <laughs> na yakakaushia yani amkusalimiana kabisa alafu hiyo meza alikuwa amekaa yeye mimi hmm. i think nilienda siku kuongea na mtu kwa kwa kuna muda tupo kwenye trip wananiua yani kuna maneno na wanazozungumza wao unajua kama unazungumza kwa dada kwa nini ni basi kawile bwana sasa mimi naitwa William unajua eh vitu vingi vingi tu akawa huwa nini kwanza airport ile kwa gari nini nikavalia Yeah. Tukiaga coincidence moja tukapata siti moja. Mm. Kwa ndege. Yeah. Mhm. Ndokongea. Ye ki shari fish. Hapo ah, ni vushuka kwa ndege akanishika tu. Bega hapa ni hapo hapo. Mhm. Kwa hivyo akawa naye saa nyingine labda ananipigia labda ile sehemu ulikuwa unanuaga kitu fulani wapi? Ah, nataka kubadilisha simu. Na hook up na mtu wanafanya yeye biashara inapoendelea. Maisha yeah. I think tulianza ku kuongea ile ines kidogo ni turudisha ile conversation baada ya tukio la video. Ile video ya yeah, ile ndo sasa ile mm. ile sasa ndo tukawa tunaongea yani ndo ushikaji ndo mpaka leo. Yani kwa maana ile mm. wakati nipo nipo Dubai you you see kwa sababu siku moja kabla ya video ali, ali post picha ya mimi nipo na yeye. Mhm. Ambo liko ni siku ya birthday yangu. Mm-hmm. I think liko ni kwa studio. Tu. Yeah. Yeah, kwa sababu ya wish na nini. Mhm. So na mimi niko tayari kwenye mahusiano mengine. Eh. Uh-huh. So nil mind sana ile situation. Ukampigia. Uka Nilikupigia? I uh, know uliniya ulini text tu ni maana umeni post nini your picture. Mm-hmm. Um no come mind ukaniambia send me the picture sina hizo picture unazo nyingi nitumie ni zioni mm-hmm. kama nita kutumia. Let's kumtumia kesho yake sasa mm. ndo watu waka link yeah. so ilivyo 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 link ile mm. uh, watu wengi walikuwa wanipati uh, kwenye simu kwa sababu ya kule swala la WhatsApp call na nini ni so yeah huyu aliweza kunipiga simu ya kawaida watu wachache ambao walinipiga simu ya kawaida ni huyu mm. na kuna dada mwingine alinipigiaga ni so alipopigia simu mm. akanipigia simu ya kunilaumu unajua ile na ndio eh mm. matusi nini nini afu ni tayari nisha panic ana huyu ana ndafikia matatizo sana. Yeah. So mimi ni mdhaifu sana. Mimi mimi niko analia tu ile siku nalia tu. Analia nini si unajua? Mm. You know ilikuwa wewe ndo kunti comfort si unajua. Yeah. Umefanya nini? Yaani anakoma hapo hapo. Yeah. Mm. Kwa kweli niliwaza ni yeye amefanya kipindi. Na mimi niliwaza ni yeye kwa sababu <laughs> wakati naondoka huyu mm. aliwahi kumuuliza rafiki yangu kwamba bana misafiri anaenda kufanya nini? Yeye fikama akamwambia ah na demo yake nini nini. Mm. Aha. So nikajua la Bajilas na kwa sababu watu hapo sasa hatujui video imetoka vipi. Yeah. So tu niliporudi tu mm. nikahitajika police station. Mm. So hao walikuwa shanza taratibu za police station. Mhm. Unaona? Jo mtu mwingine ambaye alikuwa ananisaidia alikuwa ni boss Rugi. So nilipigia bwana umefika eh kwa hiyo uta kesho asubuhi naomba uende basata. Mm. Naenda basata pale akawa ni backup, umeona? Mm. Anaongea na wale pia viongozi huyo ni kijana wetu tumsaidie na nini? Mm. So utaenda central. Hata zile na niko sijiwezi kwa namna kuzungumza na nini. Kwa tukatakiwa kukabidhisha simu zetu. Mm. Ni mko amekabidhisha hizo? <coughs> ah No, tuko bado. Siko mm. tuvenda tumenyang'anywa wote. Mm. Sim. Yeah, so tuvenda wote tu tukatakiwa mm. kuziacha simu zote na kila kitu. Yaani kama ilivyo hivyo wakawa na retrieve, wakati retrieve matukio ya miezi mitatu nyuma mm. inaonekana kama ulichati na mtu nini nini. Ni. Yeah. So in case kama so ndo pale ni kawa na nika naongea naye na nilisia bana naye bana nakaribia kuolewa nini unajua hizo mm. ni kitu kizuri na nini mmm tuko ndo vitu vilivyokuwa na nambia wakati wa polisi na na rugi na na rest in peace boss pia mm. ni kwa nazungumza naye sana 
kwa wakati huo kwa kitu zima ile akaniuliza mshano wenu alikuwaaje na nini ili kujua chanzo cha video Mungu wa, eh, ya Mungu yeah. amlazima alipema pone alikuwa ni mtu anaweza kumsikiliza mtu kwa sababu yeye yeah, angekuwa labda ni mtu wa, wa mwanzoni pia kuni attack sana mm. lakini alivonisikiliza na maelezo na kila kitu yeye pia ndo alinipa namna unawezaje kuizungusha sababu ni kesi kubwa sana polisi sana yeah. sana sana mm. kwa hiyo uanzie wapi ufanye nini jinsi ya kuovercome hiyo situation na siku ya kwanza utafanyaje show yako ya kwanza Mm. Sabu imetokea katikati unawezaje kuendelea shughuli zako za muziki sababu kipindi yote na nyimbo zikazipiga kwanza kwa muda mm. so tuna hiyo kama vipi situation so anaweza kushana na huyu na yeye akaniuliza kushana na mambo yao na nini so alikuweka wazi kwamba wako kwenye relationship yeah yeah okay and that's wala 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 sala sala la rusa na mbio huyu kwa hiyo haya na kwa bali wana na olea hivi na hivyo vitu vingi vingi tanambiambia pale mm sasa ni shangaa kwanza nime huyu polisi nimbuta kama yeye yani yuko poa tu yani unajua mimi niliona hii inaenda jela sio ni namna ya kutokea na the only hope nilikuwa nayo ni huyo boss kama ndo anasimamia swala letu anaweza kuongea na watu muhimu kuona anaweza kusaidiaje kwa hiyo sasa nilikuwa na waza saa nyingine huyu anza akazungumza vitu vibaya kwa sababu yeye ndo ana ukaribu zaidi na boss kutokana na ile simu alonipigia na alivozungumza vizi nikajua anaweza kanikandia kesi kama ipo sana kwa msuzu so, hata walivyo walivochukua simu zetu mm. wakagundua muhusika moja kwa moja mm. ya yeah, polisi walifanya kazi yao vizuri na wapongeza mm. yao yeah, walivogundua kwa kukaa na taratibu za kisheria ambazo zinatakiwa kuchukuliwa so boss had decide bana wewe ni mkristo anaambia wewe ni mkristo unaweza kusamehe na yeye ameamua kusamehe kumsamehe wewe jamaa Acha bana. Eh, mimi binafsi mimi nilikuwa jinsi ilivyokuwa mimi ifa kwa sababu watu wengi walikuwa na attack sana mimi yani yani wewe yani ilikuwa so business day. Kumbe nani ya nani kisha mm. umelea. Mm. Kwa nilikuwa na kiu sana ya, ya kujua nani amefanya hivyo. Yeah. Kwa sababu tayari tulivochunguza simu zetu ilikuwa inaonekana kabisa hajafanya sijafanya. Mm. Unajua kuna ile sio sasa ni tunamwomba kiki. Mm. Kwa labda inaweza kasi tumejifanyia tu tunaona ni sawa lakini haikuwa hivyo. Mm. Kwa hiyo tu walivogundua kwamba sisi kwanza sio kwa akaanza kufanya utaratibu. Mm. Kwa tulivogundua ni nani wamefanya mm. umeona tuka Ruge akaja akanieleza kwamba bwana kuna hili tumepata ni hivi na hivi na hivi na sosi imetoka hivi na hivi na hivi na hivi you have to be strong mm. chill nitawaambia na wenzio so mimi nikasema tena siku ngosa kesho yake naweka insta Waliofanya hivyo ni watu sio mmoja sio mmoja ni watu umeona nikasema hapa kwa sababu ina mzunguko Mm. Umeona flani mm. akampa flani akampa hela flani akasema tumkomeshe flani kapita hivi yani na vitu vingi katikati. Acha bana. Kwa ina, ina watu wengi. Mm. Kwa nini bataka kufanya vile akanema no usifanye hivyo na nisikilize mimi ifanye hivyo tumeshafanya na vitu vimeshaanza kutulia so focus na brand yako. Lakini mimi nilipanic sana. Kwa mm. akaniambia kitu kimoja tu Yesu Mkristo ndio unasali ndio. Na wewe ulikuwa unataka kuwajua watu ulifunga siku tatu ukiona unasali ndio mm-hmm. basi same mara saba sabini kwa sababu mimi nimeshasamee mimi si ndo mtu wako eh we are fine we are not fine we are mm-hmm. same mara saba sabini move on na maisha yetu then nikaacha bana ah oh, kasame basi tukaacha na bi hapo hapo ni wakati unaongea anaongea na wewe ikuwa ni polisi ah uh, mm-hmm. mimi alianza kuni kuongea na huyo au kuongea na boss kuongea na na boss ah uh, boss tuko naongea kabla yani asubuhi ile nikiamka tu Mm. mipango ya leo na kwaje na nao nikitoka mm. kama hivyo nikitoka polisi mm. tunakutana kwa ajili ya kujua ratiba za kesho kesho utaanzia hapa utafanya hivi yani hiyo kwa sababu ilikuwa ni chain yeah. ya vitu vitu na na hata baada ya ile kesi kuisha kwa maana ile kwamba niko na hofu labda nitarudi vipi kwa jamii so aka nita labda ile kuni comfort na nini kwa hiyo swala la baadaye wasao wote waligundulika baadaye mm. taitu maisha mengine yameanza kuendelea kwa nilianza kupigiwa na askari ambao akatambulisha mm. bwana mimi askari flani flani mm. eh, kitengo cha upelezi ah kwa sababu tulikuwa tunakutana nao ma police tulikuwa nani yeah. kwa baadaye nitahitaji kutana na wewe na mwenzio na hivi na hivi na hivi na hivi mm. kwa baadaye nikaona tena ile mbona si tu huo muda Mm. Ndio nikapewa hiyo taarifa kwamba bwana askari akasema tulishagundua nini mm. lakini mtazungumza na boss zaidi ndio boss akasema bwana kwa sababu yeye ni Kristo anaweza kusamehe na yale ambayo kusamehe na nini no? okay. na mimi nikaona ni wazo zuri pia kwa sababu tutarudisha tena mambo hivi na hivi vita mm. tena na watu 
Lakini ni watu ambao wako kwenye music industry. <laughs> yeah. Yeah. Mm. Ni wasanii ama ni wadau? Tuachane na hiyo. <laughs> Kweli. Yeah, of course ni watu ambao. Mm. Mimi kama hapo niliamua kusamee, nisamee mm. tu, hata kuzungumza nao sasa ni naweza kuzungumza. Ah okay. Lakini wao walifahamu kwamba mimi wagundua. Yeah. Mm. Walifahamu. Yeah. yeah. Mm-hmm. Waliomba msamaha. No. No. Atujua hata kuongea nao. Acha. Yeah, lakini walijua tumejua na tumeamua kupotezea. Ah. Na walivogundulia walikamatwa wakaenda polisi. Sa- no, kwa sababu si tushasamee sasa polisi tena. Polisi wako wanasubiria. Sisi tuamue. Acha bana. Mm. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu yenu tu yani hapo watu wangeenda ndani. Mm. Ah, bana safi sana. Kwenye mapenzi yenu una una miss nini kwa Bilnas? Mm. Kibona <laughs> ndazama mshikaji wangu. <laughs> Kuna kitu gani? Yaani pamoja na mapungufu because sisi binadamu wote tuna mapungufu. Mm. Kuna kitu gani bill yani alifanya alivifanya ni kwa uzuri yani. Yaani hiyo uwezi kuacha kumpa sifa zake. Ni mtu ambaye haogopi kunisema kukwambia ukweli. Kwa ehe, unajua kuna ile mtu mpenzi wako labda unaona kama hata nionaaje? Ni mtu ambaye ni atatumia hata maneno makali mradi tu umwelewe umskini anasema. Kicho cha kwanza, unajua kukuli wachache sana kuwa kuwa na watu kama hivyo ambao wana anaongea ukweli. Kingine um ile kujitoa kwake kwangu. Kwa sababu alinionyesha vitu vingi pia kipindi hicho sana. Mshamba mshamba kidogo. Kwa ile kujitoa kwake kwangu yani akaacha mambo yake akafanya mambo yangu akaa hapo yani. Mm. Yeah. Okay. Nenga. Uh, vitu gani the best au vitu gani the best ulivipata kwa Nandi? Ah, uh, kwa mshikaji wangu sana yani ambao tunachat at the same time tunachat Snapchat at the same time tuko WhatsApp at the same time tuko Instagram at the same time <laughs> na hizi quote ni topic tofauti <laughs> alafu taratibu <laughs> nande tisha sana <laughs> yeah taratibu ni kwamba yani yani wanajaribu kama kama kama, <laughs> kama DM au, au, au eh, message ya mwisho ilikuwa ni hivi mm auwezi tena kuanzisha conversation nyingine kabla mjamaliza ile yani tulikuwa na na conversation ambazo tutatamani kwa yani simu yangu ilikuwa ni yeye kwa sababu kuna siku hata mjengo wa siku moja ni simu yangu nili ili kipindiko ni kwa natumia simu ambayo ina ina, ina uwezo kuingia maji mmm kwa maana tuli simu ilingia maji ingia maji nikaenda kwa fundi yani kwa sababu najua ikipita masaa mawili huyo hajani pata ta washi kwa hiyo pale kwa fundi tutengeza simu nini mmm huyo akanitafuta sana sipatikani akampigia rafiki yangu mm. rafiki yangu akamwambia yupo kwa fundi akamuomba namba ya fundi simu akachukua simu mm. akampigia fundi simu akajitambisha kwa jina la uongo la eh mimi naitwa Sui Faida na nani eh. nilikuwa na issue ya kikazi na bilnas nimeelekezwa kama atakuwa ofisini kwako eh. sasa fundi asha mimi ni mteja nimeenda mm. hawezi tu kutoa details kwamba yupo hapa hajui wewe ni polisi unanitafuta nini yeah. akamwambia binafsi mimi hajafika ofisini kwangu wakati huo mimi nipo no. umeona eh Nipo kwa fundi kuna kioo kwao alivyokuwa anaongea mimi sisikii maongezi yao yani yeah. na fundi ameweza simu akaendelea na kazi zake mhm kwa hiyo akarejea mimi sipo kwa fundi nini nini mhm umeona ikae ikaleta shida fundi baadaye akaniambia ah bwana alafu kuna dada anaitwa Sufaida alipiga namba hii anikaambia ni namba naijua huyo sio Faida sio ndani mtu mwingine namfahamu kwa hiyo kwa vitu namna hiyo ni kwa <laughs> yani ilikuwa ni ki masaa kadhaa nikikaa bila simu yangu yeah. Yaani mtu ambao atanitumia habari, yani ni mshikaji, umeelewa? Mm. Tunaua yani kama vile ah bwana umemwona mila de kwa nini kwa watu. <laughs> Tuna taniana, tunashana picha nzuri. Mm. Idea mimi na na vitu vingi lakini saa nyingine nakuwaga mvivu kuvifanya. Mm. Uh, so nande kwa mtu wa kuthubutu sana na ana na push bwana mbona ile unaiacha? Fanya hivi umeelewa. Mm. Hivyo ni vitu ambavyo una miss. Okay, umewahi kujutia ku kutokuwa na Nandi kwenye uhusiano tena? Yaani ukimwona Nandi na mtu mwingine au una, unajua kabisa Nandi kuna mwingine. Ah, sisi iliisha kwa sababu iliisha <laughs> iliisha tatip 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 tatip. Unajua sio siku moja yani utasahau. Kisha kama vile tupo. Mm. Kama do kuna zile yani 
kama kipindi hiyo nilienda guys house kushoot. Ya kwanza nilipoenda Makok Studio nini, mm. unaenda kule wale wanaokuremba, wale member wa bana Yesu wana. Yaani kuna ile tu ukisikia story zake au labda picha. Mm. Eh sababu ni yeye ni msanii kwa utaona picha labda Instagram afa labda mkana mshikaji amsi. Eh sema kana ndi kazuri nini nini. Yeah. So nice. Mpoteza sehemu kubwa. Yeah. Alafu pia ile ile bond ndio katika maisha yangu huyu mm. na ex wangu mwingine ndio pekee waliweza kuwa wini wa washikaji zangu huyu alikuwa na ushikaji mpaka na brother yangu nani yani yeah umeona alafu she, she, she's like yani ni kama mwana yani ni mtu ambao mm. ayupo yule kike kike kwamba ati anaweza yani wana nime sio nimekamatwa na, na traffic au sio nini mm. kwa mfano akigongwa hivi gari anaweza kushindana na mtu aliyomgonga mm. wewe utakuja kesi yake iko polisi au iko gereji lakini anaweza yeye kupambana ni kufight kushuka kufanya nini yeah. umeona anaweza kuja nyumbani saa tisa au usiku umeona hivyo mm. tunakimbizana saa nyingine magari tunaamua tu kufanya fun racing nini acha mko unapiga eh vitu vingi yani tulikuwa nafanya it's fun ambao yes. vitu vingine wewe unafanya pia alikuwa ni mtu anajifunza vitu vingi tu njia gani mko umetumia sana niko na bagamoyo ya kwenda bagamoyo yeah. mnaamua tu kuwasha ndinga nini tunashindana umeona nani alikuwa anashinda mara nyingi inategemea inategemea kikwela inategemea na nani ana yuko na gari gani na kwa mfano mmoja ambao mnaikumbuka mlianzia hapo mkaishia hapo ambao naikumbuka i think tulianzaga kama masiara ile barabara ubungo kwenda mwenge yeah ubungo mwenge hii ya mlimani city mlima eh mnashinda wawili tu yeah tunashinda na hivyo so hii ya huku hii baba ni kwa sijui alishinda ya bagamoyo ya hii barabara hii Ubungo. ya kwenda tabata hii ah. sasa ni kwao umeona chocho la home hiyo eh naomba sana umeona kwa vitu vya namna hiyo game zile tuna tuna kuaga tuna mashida na game za simu nini kitu kingine kwa sababu mimi na mama naweza kukumbuka tuna maamuzi hapo kwa hapo like naweza tukasema twende tanga Yeah, yeah hizo zikwepo. Yeah. Alafu tu tukaenda yeah. tanga. Pia <laughs> yani tukaenda tanga. Tukua I think tuko tunapenda sana vitu vya ajabu ajabu. Naweza tukaenda tukasema kwani sisi nani? Sio unfa kofia mimi ni vya kofia tulele lego guest 5. Mlale kwa guest 5 shinga 5. Ah, au 10. Yeye tumefanya hivyo. Tunafanya hivyo tuone. Au tunasafiri tuna karibu na airport. Eh. Kuna vitu vingi vya namna hiyo. Tunaenda. Kwa kuna ndio tukaenda kulala kwa mshikaji. Nenda kwa mchizi tunaamua tu kumtembelea wote na nini vitu kwa ilikuwa ni ni, ni pati ambayo mm. ni mtu wangu lakini anaweza kuwa naye muda wote anaweza tukawa naye tu kwa sikizi labda mm. akaja though ndio kama hivyo kiwepo record na kwa nika nika lakini umeona na kuaga na miss eh lakini tulikuwa tunaenda ile kuna ile nyumba ile ya kutisha Oh ya quality center kuna ile kama ma horrors yeah. vitu kama yeah. Yeah. michezo mingi mimi pia tulikuwa tunajaribu katika ma ex wako katika wasiana wako wote ambao ushawe kuwa nao sasa hivi ni ma ex nani unamweka kwenye namba ngapi ya ubora uh, si saa kuweka namba kwa tatu bora tatu bora unampa namba ngapi she's in she's, <laughs> she's <laughs> in lakini kusema namba ngapi anashika lakini eh anashika mbili <laughs> tuwezeni na hiyo lakini ni bora <laughs> Kone aseme kaita tu. Eh? Wala ngo ni kutam tena. Lakini kwambie. Eh. Ah, si sema zambi, anaweza kuwa namba moja. Ni namba moja kwa sababu we been through a lot. Yaani kama ni mtu tumepitia vitu vingi. Yeye katika relationship zako ambazo zilichukua muda mrefu. Yes, ya iko na mahusiano na mdomo mrefu sana. Ya kwake inashika namba ngapi? Inashika mdomo mrefu. Eh. Yanalingana tu na na mengine. Yanalingana linganaga yani afikishagi mwaka hivyo yani mm. umeona. Ana matatizo moyo eh. <laughs> Mkubwa sana. Ah, kuna muda kama binadamu tu una mm. unahitaji tu kutake break na nini? Kwa hiyo nataka kuzungumza kitu afu kizuri si na. Oh, okay. Ah. <laughs> uh, tuna kama hivyo tuna mm. tumekutana na moment nyingi. Yeah. Sababu kuna siku mm. mmoja kati ya moment ambazo tunazikumbuka sana. Mm. Yule alikuja nyumbani akanifanyia kazi aka akafua, akafanya vitu vyote. Mm. Akapika aka nini. Then 
tukaongea video call i think na umidimpo zi mm. i think home alikuwa na peti alikuwa nje nje ana shoot si video nini mm-hmm. so huyu akamwambia maneno mazuri kama kuhusiana na mimi hivi na hivi na hivi una mtu aliongea naye hivyo kwa hiyo ni siku ilianza vizuri nipo mwacha anaongea ile video call so si simu iko open mm. she, she went through my messages mama oh, akutana messages flani hivi mm. flani <laughs> hi unajua huyo binti mimi sikuwa natoka naye kwa bahati mbaya tu ngao ngambi huyo binti sio kwa kicheko hicho lakini siko mpaka kesho mimi nazungumza kweli huyo binti mimi sikuwa natoka naye na mimi na agree hakuwa natoka naye lakini kuna ile ku entertain yani nilikuwa namu entertain coach update tu zile kwa sababu naye alikuwa msanii bana upo wapi na bana ambeni kwa studio okay na kuja au njoo tunywe kitu fulani text naishia hapo kwa hiyo naona kama labda tulienda tukanywa Yeah. Lakini kumbe text ilishia hapo labda anaweza kusema mama upape nikamwambia nipo semfana kuja lakini nilikuwa natokea haji mm. au au mimi nawahi kuondoka au nini. So lakini message ilikuwa naishia hivi alafu na ile na entertain tu bwana. Wanenga nini so akashikwa na hasira. Mm. Akaondoka. Alafu huyo mshikaji wangu ambao anaongeaga naye naye alipompigia simu akamwambia ah bwana nimekuta message hivi na hivi na hasira akamwambia ah kama ni binafsi na wewe mtu. Mm. Ah mwana mke wake kwa kai zilisha situation ika mm. so akaniita mlimani mm. pale okay pamoja na mimi nilikosea lakini akaniletea zawadi bana eh akaniambia natamani nikuone unakuwa mwanamke bora nini 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 then you you say mambo yalinileta zawadi mm. kuna siku nilimpiga pale <laughs> so kumpiga exactly lakini kwa sababu sijaye kupiga mwanamke yani eh yeah. nilimshusha kwenye gari kwamba mm. Eh, tu fika pale. Eh. Sika tokea kitu gani? Ah. Nikaona nanzingua. Alafu analeta utoto yani hataki kushuka kwenye gari hata kufanya nini. Mm. Kashuka upande wa pili nikamvuta. Ndani ya Mlimani City au eh yeah. kwenye parking yani. Hapo hapo ni nipo mlenda. Hapo hapo sema walipoleta za ndio iko parking yetu. Acha. Mm. Na wakati mlenda Mlimani City na gari moja. Mm. Gari mawili. Mimi nikaingia kwenye gari yake. Ya gari yake alikuwa na rafiki yake lakini sasa gari zetu zilikuwa zina kwa sababu gari yake kuna fahamika. Kwa hiyo mm. na parking mbali kwa hata nilipo nitakiwa niende kumshusha hapa kwenye gari yake na nini kwa nipo mpushe. Mm. Akabaki pale kaka mimi kibati. Ukasepa kwa kaenda kwa mguu kwenye gari yake. Eh. Amaona. Ulikuwa fine nini nani? I remember ilikuwa ni message I think ni message za mtu alituma za hapo akaataka kufungua nilikuwa najua mtu kwamba ananitongoza mm. na mimi nilikuwa najibu messages unajua uko wapi i'm busy kwa nini nimefungua sasa i know kwamba yeye apendi kwamba kama mtu akakutongoza mm. kwani ujibu umeona kwani u entertain ile mm. tuhesabu tayari tulikuwa tushakuwa na maugomvi ya yeye ku entertain kwa tukafundishana tusi entertain afu mimi nika fanya kwa entertain na so ndo maana kana ikataa kuifungua cha fungua message kana ikataa kuifungua lakini wao walikuja kunifanya fujo walikuja walikuja mtaani ya ena nani na watu wengi wa madansa wake wale sijui kwa wengi mimi mimi nilikuwa nimelala tu yani maskani hapo na laga nini ni chila mmm tayari watu wameingia ndani fujo yani nilifanya sana fujo yani fujo kubwa tu na yakaumiza gari yake nini acha bana Hey. Ugomvi kabisa ile. Eh, hey, ugomvi mkubwa ulikuwa sana. Yaani ugomvi fulani ambao yeah. mimi sikupenda alafu You miss my moment wewe. <laughs> yeah, so hiyo ilipia ilikuwa moment kwa sababu alafu sasa mm. chanzo cha ugomvi mimi ni kwa literally nishakijua kwa sababu mm. nilienda Sinza mm-hmm. na mtoto. Na mtoto ile nilikuwa naye nice sana. Yeah. Mtoto wa mchafu so watu wengi wanaona kama ni mtoto wangu lakini na mtreat kama mtoto wangu sasa ngempeleka kwa shule na fanya nini nani hivyo. Mm. Nampenda sana mtoto. So nienda naye Sinza, kuna msichana mmoja anampenda yule mtoto. Akamuona nimemsnap. Mm. Akaomba amuone. So mimi nikaenda kumuonesha mtoto. Mtoto alikuwa na juice na yeye akataka juice. So tukachukua juice, tukakutana dogo janja. Mm. So mimi nilivyoona gari dogo janja, nikasema hapa mm. kwa sababu kuna bint yupo sita nyuma yupo mtoto. Mm. Na janja namfahamu yule msichana. Mm. Itakuwa maneno. Kwa ni muite janja mm. ili kama nitasikia habari yoyote najua ni yeye <coughs> mchawi mpe mtoto wa kulelea yeah. kwa maana janja na kwa hivyo hapo kama onesha yule binti kama onesha na mtoto 
na kesi ikaenda hivyo hivyo ulienda sinzala mtoto na bit plan na yeah. na Rubin nao walikuwa na vita yao nyingine yani watu ambao wapatanagi kabisa eh yeah. kwao nikajua tu hapo mbaya wangu janja ah leo kuja kufanya food huyu mimi nimetoka kama usingizi na nini afu kuna watu sana kwao linchoresha nini hapo hapo naondoka mimi hata sikuangaika na janja nikaruti na kauli ile bit nikawa nikamwambia wana muone hizo pale janja kwao na yule naye akaenda kumwashia moto janja ndo ngoma draw afu janja ni rafiki yangu sana janja hata mtu anaweza mtu akina no janja sio hivyo ila ni rafiki yangu Mm, no. Chaliara wana ngapi <laughs> 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 Yeah. Um, ah usitafute kutoka katika ngo nzuri zungumza kitu cha ukweli kutoka kama kama siku hata katika katika nyota hata moja ni sawa tu ndio maana ndio sababu tukaachana ni sawa tu ni sawa tu well nampa nyota nne nyota nne kuna vitu gani ambavyo una una miss kwake ni the best yani kwa kuvicha kwa kuvitaja tu kwa uchache kama mbasana una mkumbuka navyo yeah hivyo kwa honest kwangu kunisema kinifanya jambo baya mm. um, kujitoa kwangu yeah. uh, na kitu ambacho na appreciate sana pia mm. ambacho na na, na akiwa hat, kama hata akiwa, kama yuko na mahusiano mm. ala bash atakuwa na mahusiano whatever afanye uh, hivyo same kuongea na moyo kama situvongea na mioyo yetu kwamba atufiki mbali mlogeni yeah, yeah. yetu mm. kama yeye amekubali nikakubali ndo maana tukaachana kwamba atufiki mbali labda tungeona tu tunganganiane tuone itakuwaaje then ingekuwa bwana ingekuwa mbaya zaidi ingekuwa mbaya okay. zaidi kwa hiyo mm. hicho pia na appreciate kwake kwa sababu hata mimi alinisaidia pia kuona mm. ngona isiwe ni nani leo kwa hicho na mpongeza pia okay inasemekana mm. Nandi ndo alikushawishi wewe uhame nyumbani unitegemee hapana yeah. kwa sababu mimi yeah. kutoka 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 2013 mm. nianza kwa mageto geto nilikuwa nakaa kule magomeni kule geto likajaga maji nini nini sio nikutana na situation hizo mm. nikajoka kinondoni yeye yeah, alinishawishi ni hame nyumba nilikuwa nakaa mimi nilikuwa sio msalamsela nini ndo mm. ah, kama ulivyoona kwenye clip ile pale ndo nilikuwa nakaa yani kwa uzile ndio yalikuwa pende kwa natamani kae nyumba mbayo mm. anaweza kaja na marafiki zake na nini so yeye ndo alileta wazo mm. la kuwa kwa nyumba kubwa kidogo so nikapata nyumba huku huku maeneo ya ya chuo mm-hmm. akaikataa pia mm-hmm. so tukaenda kutafuta mbezi yeah yeye alinishawishi kutafuta nyumba kubwa zaidi okay. na na kubadilisha hiyo lifestyle lifestyle tofauti sababu ni kwa kwangu sipajali kwa sababu nilikuwa si yani naweza nikakata wiki mbili mimi si audi kwangu na juu kwa juu yani hivyo yani nikwambie okay. nilichokuwa najaribu ni kumseparate asio karibu na crew yake na crew yake kwa sababu mahali ambapo anapenda kushindwa kinondoni mm. ni mahali pia pa mtu lakini okay. wako hapo wote okay kwa sikutaka awe na na hiyo nyumba yake ambao wanaweza pia wakaja watu wote i need my privacy mm. nataka yule uhuru na mtu wangu so ndio maana nika nampusha awe mbali na awe na nyumba kubwa zaidi ambayo naweza tukakaa tukaingia. Okay. Mm. Yeah. Sawa. Na mlikuwa wapenzi before. Mm-hmm. Sasa hivi mko pamoja na ni marafiki kama ambavyo mmesema. Yeah. Ah uh, mnawezaje ku kufanya urafiki tu bila kukumbushia, kupasha viporo? Unajua mlipendana, mnajua nyenyeji sababu mlikuwa na chemistry nzuri. Kwa sababu I think tume mm. I think 
na unajua mimi na huyu tumejikuta pia tunaambiana sana vitu nowadays yeah sana kesi ya kwamba naona yani matukio yake mengi najua sana sana na yeye anajua matukio yangu kwa sababu kwa mfano kutoka tume break up ina maana mahusiano hata yote nilopitia anajua kwa sababu nimejua baba kuna mtoto nimemwona huyu Arusha hivi na hivi na hivi na hivi you think you can make it hata tips zingine ananiambia maana usimwambie sana vitu vyako au usifanye hivi sana like dina fanya hivi ananiambia kwa vitu vya namna hiyo okay so ni mtu ambao pia hiyo unaweza kumtumia picha tuma basi picha ni muone mkali hivyo ataua au atasema lakini baba ni muone live au nini hivyo sio tunashikana hivyo na ananiambia vitu vyake okay na nimefika stage ambayo hata siwezi kuona jealous Eh. Yeah. Una yeah. shule na wivu kabisa. Sina. Anta ndo maana hata alikuwa yeah. alikuwa na uwezo kuniambia kama bwana mimi naolewa nini nini. Yeah, it's okay. Ni muda sahihi nini nini hivyo na hivyo na hivyo. Okay. Yeah. Mm-hmm. Sawa. So, Amjia amjia hata kuwaza kurudiana. Amjia. Mm-hmm. Hapa. You know I think we talk about that tuliongelea hilo lakini mm. um kwa situation yangu Uliongelea hilo. Tuliongelea hilo. Sorry wifi, tuliongelea. matatizo. Tuliongelea hilo. Not in a way kwamba labda alisema turudiane au labda nilisema tutarudiana. Ya hiyo mitazamo ya watu nje. No no no, let me talk. Siku kitokea tumerudiana nitakuoa kwa sababu najua bad side yako na side yako nzuri. Mm. Yeah, I'm oh. getting to the point. Unajua kanini tulianza kuongea hivyo kwa sababu mm. watu nje umeniona naona hata kwa amerudiana. Ah hivi, ah hivi, ah hivi. Kwa hiyo tukasema watu wanaona kama nini tunarudiana. Unaweza hivi kwa mimi na yeye tunarudiana tunaanzaje? Inakwaje? Kweli yetu kwa mimi nitakupenda kama mko nakupenda na vitu kama hivyo. Sasa kaniambia kwamba mimi na yeye tukirudiana itakuwa tena sio story kwa sababu tunajuana sana. Ni ndoa. Labda ni kwa Okay. Da, sasa tunasubiria. Eh. Ah, unasubiria. Mimi na mimi na, na mtu sisemi hivyo unaposema tunasubiria utachukiwa eh. Subiri. Eh bale, bila unajisikiaje ufanye kazi kwenye Nandi Festival? Ah, uh, unajua Nandi Festival mm. ni kwa challenge ya beba. Ama huyu alinipa idea. <laughs> Mimi nita, 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 nitafanya nitafanya festival yangu na nini? Unajua haizi kufanya. Mm sababu ninaambia najisikia natamani kufanya show yangu uwanjani mm. kambia sawa ukifanya mimi nitakusupport mhm yeah nitakupa ine ine siwezi kufanya bure lakini ni budget ambayo ikina afford na nini sasa mm. nikiwa najua tu then siku zinaenda na pigiwa simu bana itakuwepo sumanga nini au uko unajua ni ni wazo tu alizofanikiwa so na mimi nili nilimpush kwa sababu kwenye mawazo makubwa kama hayo mm. ni mpushi kwamba hata kama mwakani atafanya siku anajua ni kama atafanya mka huu mm. ko nikampushi kwamba fanya eh, okay anza <coughs> same flani hivi na hivi na hivi na hivi na strategy zingine zingine nyingi yeah. kweli vitu vikawa vinaenda so ilivyokuja alivotangaza kwamba anaanza msanii gani awepo kwenye list jina langu ilikuwa list sana mm. na mita ile ilikuwa ni shahidi kama atafanya so ilikuwa ilikuwa rais kivyo mimi kufanya mm. so nikashiriki ya kwanza fanya nyingine yeah okay na so, nilikuwa na una poa yeah so ndo una, una yani kuna muda una una, una feel yani mm you single mm. baby kuna namna watu wanaona kama labda hizo kwa sababu sio kama tumerudiana na nini so inabidi uwe uwe yani kama unapokuwa kwenye ile show tungine zako kama nani ni show labda mimi na niuhusu sana so la mama nyingi za uwi ni kwa nalitea hapo papa show vitu kwa sababu vitu mwanzo ni vitu haviwezi kwenda sawa vyote yeah so mimi kwa mingine ile nikamwambia mimi naomba nipumzike si kaonekana kama ni ni partnership au nini nini ndio nilikuwa namtakia mema so nilikuwa kama kuna kitu chochote namwambia kama hivi na hivi fanya hivi fanya na, na, na nilifurahi sana nilivona tanga alifanya ana kitu kwa sababu ni kitu sizani kama kimo kitokea ile mimi mwenyewe nilikubali yeah so natamani kuiona vitu kama vile tena <coughs> pia isitoke collab za msichana kwa msichana na nini yeah. mm. ni kitu kikubwa sana okay so mko fresh na alikuwa malipo yake aliweza kukamilisha vizuri si kuwa na deal naye eh <coughs> eh si kuwa na deal naye ni kwa deal na management yake 
fresh na, yeah eh hey, kwenye hela tena hey. mm, mchaga limo eh hey, lakini pia na wao walikuwa wanajitahidi wasi wasi wa wasi nini wasikozane na watu sikukutana na vitu yani ni kama tu festival ambayo ipo muda mrefu sababu mm. ilikuwa vitu vingi vinaenda poa challenges ni ndogo ndogo sana okay mm. sawa ya bana mimi nashukuru sana kwa time yenu nashukuru sana nimekuwa mm. poa au sio ah. bugana yeah bugana bugana hiyo ndio tunaomba watu waendelee wa support sana mm. kazi yangu mpya since january ni watu wafunga gate mimi na roma ni saba sasa hii ndio kazi yangu nyingine na naikabidhisha kwa mm. watu wa support kwa mikono miwili mm. na wategemea sana kwenye kila kitu yeah mm. kama kuna lolote wa drop to comment youtube pale nini mimi wanapitia au sio yeah bwana shukran asante